நமது நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கிற இந்த தோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இது வேர்க்கடலை தோட்டம் இது என்ன சென்டரில் ஒரு வண்டி போன மாதிரி வெளே வெள்ளையாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இதில் என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த நிலத்தில் வேர்க்கடலை போடும்போது கடைசியாக வண்டியை ஓட்டிட்டு வெளியே போனாங்க அப்போது மண் வந்து சக்கரம் ஓடுனதுனால அது டைட்டாக அந்த நிலம் வந்து மெரிச்சிட்டு வந்தது ஆனால் இந்த இடத்துல விதைகள்லாம் நல்லா முளைச்சி பச்சை பசுமையாக எல்லாம் எல்லா செடிகளும் ஒரே போல் தான் வந்தது ஆனால் இப்போது வெயிலில் காஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் பசுமையாக இருக்குது ஆனால் அந்த வண்டி சக்கரம் கடைசியாக விதை போட்டுட்டு வெளியே போகும்போது வந்த வண்டி சக்கரம் என்னாச்சுன்னா மண்ணை இறுக்கமாக ஆகிடுச்சு அதனால் அந்த இடத்துல செடிகள்லாம் காஞ்சி போகுது அதாவது சீக்கிரமாக காஞ்சி போகுது இப்போது இதில் இந்த மேலே இப்படி கொஞ்சம் இருக்கிற ஒரு பகுதியே இவ்வளோ வித்தியாசம் கொடுக்குது இருக்கு அதிகமான இருக்கிற பூமியில் ஈரப்பதை இருக்குமா பாருங்கள் அப்போது அந்த இடத்துல பசுமை இல்லாமல் போகிறதுனால தான் நாம் மரம் செடி கூடி பசுமையாக இருக்குதுன்னா மேலே ஈரப்பதை இருக்க இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் கிணறுகளை தோண்டினாங்க இப்படி மண் இருக்கு அதிகமாக இருக்கிற மண்ணா நல்லா வந்து நிலத்தடி நீரை வலிக்கிற மண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்து இதெல்லாம் ஆய்வு செஞ்சு தான் மேல்மட்ட தண்ணியை நாம் கணிக்க முடியும் அதுக்கு இது ஒரு சின்ன தடையங்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் இதிலிருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மண் வந்து இருக்கத்தன்மை அதிகமாக இருக்கா நல்ல நீரை உறிஞ்சிற மண்ணா அப்படின்னு நாம் இதெல்லாம் கவனிக்கணும் இப்படி எல்லாம் கவனித்து தான் ஒரு போர் பாயிண்ட்டுகளை நாம் முடிவு செஞ்சு ஒரு இடத்துல போடணும் நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்